నమస్తే విటాలి న్యూస్ కి స్వాగతం నేను వేణి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ యోక్లాం వివాదంలో చైనాకు తగిలిన మరో షాట్ అమెరికా మద్దతు పోడగట్టిన భారత్ తో అండగా నిలిచిన జపాన్ మరోసారి చంద్రబాబుపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన ఆర్కే రోజా నంద్యాలలో చంద్రబాబు కుట్రలు హత్య రాజకీయాలు మొదలు కానున్నాయని విమర్శ నగర వ్యాప్తంగా వైభవంగా కొనసాగిన శ్రావణ మాసోత్సవాలు సింహాచల క్షేత్రంలో కన్నుల పండుగగా జరిగిన వరలక్ష్మి వ్రత పూజా కార్యక్రమాలు మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై రాష్ట వ్యాప్తంగా వెల్లువెత్తిన నిరసనల హోరు మంత్రి పదవి నుండి బర్త్రఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేసిన దళిత ప్రజా సంఘాలు గాజువాక ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీలో షరతులను ఎత్తివేయాలన్న ఇజ స్టాలిన్ ప్రజలను మభ్యపెట్టడం కట్టిపెట్టి న్యాయం చేయాలంటూ డిమాండ్ డీటెయిల్స్ చూస్తే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇంధన పొదుపు ఎంతైనా అవసరమని అందరి సహకారం కృషితో ఇది సాధ్యమని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ చైర్మన్ భవానీ ప్రసాద్ అన్నారు బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ ఆధ్వర్యంలో ఏపీ స్టేట్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ మిషన్ సమన్వయంతో ఇంధన పొదుపు అంశంపై జాతీయ స్థాయి సదస్సు నగరంలోని ఓ హోటల్లో ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా ఏపీఈఎస్ఆర్సీ చైర్మన్ భవానీ ప్రసాద్ పాల్గొని మాట్లాడారు ఆర్థికాభివృద్దిలో విద్యుత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోందన్నారు పరిశ్రమల విస్తృతితో గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా అధికంగా విద్యుత్ వినియోగం జరుగుతోందన్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఇంధనాన్ని పొదుపు చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందన్నారు అటు ఇంధన పొదుపుకు ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలను ఏపీఈఆర్సీ ఎల్లప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తుందన్నారు గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఇంధన పొదుపు దిశగా కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయంటూ పేర్కొన్నారు ఇందులో భాగంగానే తక్కువ విద్యుత్ వినియోగానికై రాష్ట వ్యాప్తంగా ఇరవై నాలుగు కోట్ల ఎల్ఈడి బల్బులను పంపిణీ చేయడం జరిగిందన్నారు గృహావసరాలు వ్యవసాయం పరిశ్రమలు ఇలా అన్ని రంగాల్లో గణనీయమైన మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయని భవిష్యత్తులో భారతదేశం ఇంధన పొదుపు విషయంలో ప్రథమ స్థానంలో నిలుస్తుందనే ఆశాభావాన్ని వ్యక్తపరిచారు ఈ సదస్సులో రాష్ట ఇంధన శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి అజయ్ జైన్ బీఈఈ డైరెక్టర్ జనరల్ అజయ్ భాక్రేతో పాటు ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఐదు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన విద్యుత్ అధికారులు పాల్గొన్నారు Then we had to replace the street lights. So our honorable chief minister, Mr. Chandrav Naidu, came up with this idea that when you are replacing the street lights, why not replace with energy efficient lights? So we immediately contacted Mr. Swarup Kumar, MD of ESL. And I must say that he is one man who, had, who is now leading the entire revolution in energy efficiency in the country. And today, ESL has become, today only I was reading in the newspaper, it is one of the most successful Turn it on the stories, I mean how the, how any company can grow, not only in India but entire globe is talking about the energy efficiency activities being taken up in India today, under ESL. So, then we came up with this idea that when we are replacing the street lights, why not replace it with energy efficient lights? So, this entire work, ESL came forward with no investment from the other local body, the Shakapatna Municipal Corporation, they invested the entire amount. సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మి నృసింహస్వామి దేవాలయ ప్రాంగణంలో శ్రావణ మాస వరలక్ష్మి పూజా కార్యక్రమాలు కన్నుల పండుగగా కొనసాగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా నాలుగవ శుక్రవారం దాదాపు పదిహేను వందల మంది భక్తులు అమ్మవారి పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నట్టు సమాచారం సుమారు పన్నెండు వందల మంది మహిళలు వరలక్ష్మి వ్రత మహోత్సవంలో పాల్గొని విశిష్ట పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు వేద పండితుల పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో వరలక్ష్మి అమ్మవారిని భక్తి శ్రద్దలతో పూజించారు ముందుగా దేవస్థానం వైదిక సిబ్బంది విశ్వక్షేణ ఆరాధన పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు కాగా పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న భక్తులకు పూజా సామగ్రిని ఉచితంగా దేవస్థానం పంపిణీ చేసి స్వామి దర్శనం అనంతరం ప్రసాదాలను పంపిణీ చేశారు
दलित राष्ट्र मारकेंग शाखा मंत्री आदिनारायण रेड्डी चेसन व्याख्य राष्ट्र व्याप्त आंदोलन व्यक्त यह नेपथ्य बाबा साहेब डाक्टर बी आर् अंबेकर् मेमोरियल सोसईटी आध्र्यन पल प्रजा संघा डाबा गारडन अंबेकर् विग्रह वरसक दिगाई सीपीएम नायक प्रभावती मंत्री अनुचित व्याख्य स्थाई में ध्वजे राष्ट्र में कुल मत भेषजाल रेगोटी अराचक पालन को प्रभुत्मू मंपड़ा दलित पट अणचिवेत धोरणी अवलंबिस्ते चूस्त ऊरकोबोमंट हेच्चार तक मंत्री आदिनारायण रेड्डि एससी एस अट्रासीटी के नमो अदे विधा राष्ट्र मुख्यमंत्री चंद्रबाबुना विषय पै स्पी मंत्रि पदों बर्तरफ चेयर इटवा भू समस्थवास इटा पचन निबंधन प्रभुत् तेपीआई जिला कार्यदर्शि एजे स्टाली यह मेरे को गाजुवाक ओ हॉटल एर्पट्टन स्टालि संबंधित विषय गतजुवाक भूमि में इनामदार भाजीराव पूर्ति अम्मकोनी प्रजल संबंधित नगद गंजनी हाउस कमीटी ने वेद जैसे इट मूड जीवो द्वारा विदल पै पटा इनामदार पेर कल षरत तो कूड़न पटाल प्रजल राष्ट्र प्रभुत् मोसम चेसी आवेदन व्यक्त इप्कना प्रभुत् स्पंदी पटा शरत लब्धिदार इबंधक विषय तरह खाली स्थल कंब दूर मूड जीवो की सवरण से शासन सभ्युक मैं चुका रेडो इंको जगह पोरपा मूड वीवो लेंदे इनामदार आवड़ इंद्राणी जग्गार अट्ला मनोड़ मनीष इंको मनोड़ कल हाईकर्ट अरवे आर मुफ्त तुम रेल मूड रिट पिटन ना आ रिट पिटन तीर् लड़ी भूमि क्रंप दीगण अने जीवो रास्तार अभी चाल तपदी एन कं मत तुम एकरा नकर भूमि आलरे सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट तीर्चे रेडो मूड वाबरा इनाम भूम हो मूड वकरा इनाम भूम ोजकवर्ग एम बंदर सत्यनारायण मूर्ति पै उदेशपूर्वक साक्षि पत्र तपड़ वार्ता प्रचुरी असत्य आरोप श्रीनिवासराूर्ति वरलक्ष्मी इतर नेतल तो कल आयु मुदपाक भूम व्यवहार बंदर अत अलना रुदी असत्य प्रचार साक्षि पत्र मंपड़ा इपे बंदर विषय स्पंदी बहिंग निरूपण को रावाल सवा विसर आयना इपड़की प्रतिपक्षा की चंद्र पत्र विवक्ष पूर्त व्यवहार दुर्मार्गम तक संबंधित याजमा तन वैखर ने मार्च को लेकिन तगन मूल्य चलक तपदू हेच्चार असल जो मोदा भूमि मीद फस्ट एम एल गलो साक्षि पेपर का वैएस नायक आज चालेजना ने कुट सभ्युनी दर रिटर्नर का पे तुड़ पेपर तुड़ बोम वेसको आई रउंड अफ्ठी चाल तब साक्षि पेपर ल फोटो उन्ना वाल नायक अंदर तो फोटो आलो 
వాళ్ళకి ఎందుకు రౌండ్ అప్ చేసి ఫోటో వేయలేదు అంటే ఈ సాక్షి పేపర్ ఒక కక్ష సాధింపు పేపర్గా పనిచేస్తుంది దాంట్లో ఎమ్మెల్యే గారు కానీ వెళ్తేప్పుడు కానీ ఎమ్మెల్యే గారు సైట్ రాలేదు డైరెక్ట్ వైఎస్ఆర్ నాయకులు వెళ్ళారు ఆ రోజు మన తెలుగుదేశం నాయకులు అడ్డారు మరి ఆ తర్వాత వచ్చాక వాళ్ళకి డబ్బులు సెటిల్ అయిపోయా ఎమ్మెల్యే గారు ఎమ్మెల్యే గారిని అంటున్నారు మరి అయితే వాళ్ళు ఎంత తీసుకున్నారు వైఎస్ఆర్ నాయకులు ఇళ్ళలో అందరు ఒక్కొక్కరు ఎంత పేమెంట్ తీసుకున్నారు నేను ఒకసారి అడుగుతున్నాను మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఎందుకు పేపర్కి ఎక్కలేదు ఎప్పుడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో నీతికి నిజాయితీగా ఉన్నారు బంధారెడ్డి లాభాల బాట్లో పయనిస్తున్న హిందుస్థాన్ జింక్ కర్మాగారాన్ని అర్థాంతరంగా నిలిపివేసి ఉద్యోగులకు మొండి చేయి చూపుతూ కర్మాగార స్థలాలను ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అప్పగించే ప్రభుత్వ చర్యలు దుర్మార్గమైనవని సిఐటియు నగర కార్యదర్శి జగ్గునాయుడు అన్నారు జింక్ యాజమాన్య నిరంకుశ వైఖరికి నిరసనగా జింక్ భూముల రైతులతో కలిసి నిర్వహించిన ధర్నాలో ఆయన పాల్గొని ప్రభుత్వ చర్యలపై మండిపడ్డారు ఉద్యోగులకు చెల్లించాల్సిన బకాయిలు చెల్లించకుండా ఇప్పుడు పరిశ్రమల భూములపై రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాన్ని పూనుకోవడం అత్యంత హేయమైన చర్యగా అభివర్ణించారు కార్పొరేట్ శక్తులకు కొమ్ము కాసిన బీజేపీ ప్రభుత్వం జింక్ పరిశ్రమ భూములను కాల్చౌకగా విక్రయించే కుట్రలకు తెరలేపిందని దుయ్యబట్టారు తక్షణమే ప్రభుత్వం తన నిరంకుశ వైఖరిని కట్టబట్టి అదే భూమిలో మరో పరిశ్రమను నెలకొల్పి భూములు కోల్పోయిన రైతులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు విశాఖ జిల్లా నాతవరం మండలం కోనాం సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల కళాశాల విద్యార్థిని నూకరత్న మృతికి కారణమైన వారిపై తక్షణమే ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలని దళిత కులాల సంక్షేమ సేవా సంఘం డిమాండ్ చేస్తోంది ఈ మేరకు నగరంలోని డాబా గార్డెన్స్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద నిరసనకు దిగి బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని నినదించారు ఈ మేరకు వైసీపీ ఎస్ఎస్ఎల్ నాయకులు వెంకటరమణ మాట్లాడారు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న దళిత విద్యార్థి నూకరత్నానికి సరైన సమయంలో చికిత్స అందించకపోవడం చేత మృతి చెందిందని ఆరోపించారు దళిత విద్యార్థిని పట్ల తీవ్ర నిర్లక్ష్యం చూపిన ప్రిన్సిపల్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ పట్ల ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలంటూ కోరారు అదేవిధంగా బాధిత కుటుంబానికి పదిహేను లక్షల ఎక్స్క్రేషియాను ప్రకటించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని కల్పించాలంటూ డిమాండ్ చేశారు సరైన వైద్యం వైద్యం అందక ఈరోజు ఆవిడ మరణించింది ఆ మరణానికి కారకులైన వైస్ ప్రిన్సిపల్ రాజశేఖర్ గారు అదేవిధంగా ఈ సాంఘిక సంక్షేమ జేసీ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ యొక్క విషయాన్ని ఇప్పుడు వరకు కూడా దాన్ని ప్రస్తావన తీసుకురాకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు అదేవిధంగా ఆ కుటుంబానికి తక్షణమే ఆ మరణానికి పదిహేను లక్షల నష్టపరిహారం అదే బాధిత కుటుంబానికి ఒక ఉద్యోగం కల్పించవలసిందిగా మేము ఈ మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దళితులపై దాడులు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో అదేవిధంగా ఎక్కువయ్యాయి అదేవిధంగా ఈ సంఘటనలు చూస్తుంటే ఈ రాష్ట్రంలో నిన్న కాకుండా మొన్న ఆదినారాయణ రెడ్డి అనే ఒక అహంకారి ఈరోజు దళితులు శుభ్రంగా ఉండరు దళితులు చదువుకోరు దళితులు సూపరింటెండెంట్లు అవుతారు అని చెప్పేసి మాట్లాడటం చాలా ఆయన దురహంకారం కానీ నిదర్శనంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా దళితులపై వివక్ష చూపుతూ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన రాష్ట మార్కెటింగ్ శాఖ మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డిని మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించాలని కుల వివక్ష పోరాట సమితి డిమాండ్ చేస్తోంది ఈ మేరకు జగదాంబ ప్రాంతంలో నిరసన ప్రదర్శనలు కొనసాగిస్తూ మంత్రి వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా వ్యతిరేక నినాదాలు చేశారు బీజేపీ టీడీపీ అధికార పీఠం చేపట్టినప్పటి నుంచి దళితులపై వివక్ష మరింత పెరిగిందని ఈ సందర్భంగా కేవీపీఎస్ కార్యదర్శి రాజు అన్నారు మంత్రి హోదాలో ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి దళితుల వేష భాషల పట్ల అనుచితంగా మాట్లాడడం సిగ్గుచేటన్నారు 
గతంలో ముఖ్యమంత్రి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సైతం దళితుల పట్ల అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం దళితుల పట్ల రాష్ట ప్రభుత్వ వైఖరికి నిదర్శనమని మండిపడ్డారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి దళితులకు క్షమాపణ చెప్పి ఆదినారాయణ రెడ్డిని మంత్రి పదవి నుంచి బర్త్రఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు లేకుంటే దళితుల ఆగ్రహానికి గురికాక తప్పదని హెచ్చరించారు మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డి దళితుల పట్ల చేసిన తప్పుడు వ్యాఖ్యానాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన నోరు జారారు కాబట్టి వెంటనే దళితులందరికీ కూడా క్షమాపణ చెప్పాలని అలాగే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ మంత్రిని ఆదినారాయణ రెడ్డిని వెంటనే బర్త్రప్ చేయాలని కోరుతూ ఈరోజు కేబీపీఎస్ కులవేస్త వ్యతిరేక పోరాట సంఘం జగదంబ జంక్షన్ జోన్ జగదంబ జోన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది తెలుగుదేశం బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా దళితుల మీద తీవ్రమైన దాడులు జరుగుతున్నాయి వాళ్ళు తినే తిండి కానీ మాట్లాడే మాటలు కానీ ఉండే విధానాలు కానీ ఇవన్నీ వ్యక్తిగతమైన విషయాలు అసలు కులాన్ని తక్కువగా చేసి మాట్లాడే ఇది ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ కింద వచ్చే తప్పుడైన విధానాలు మరి మంత్రులు ప్రతిజ్ఞ చేసినప్పుడు అధికారం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు రాజ్యాంగబద్ధంగా ప్రజలందరూ ఒకటే అని ప్రతిజ్ఞ చేసి ప్రజలందరినీ ఒకేలా చూస్తామని చెప్పి ఈరోజు నోటుకు వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఆగస్టు పంతొమ్మిది ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని వైజాగ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ వీడియోగ్రాఫర్స్ అసోసియేషన్ వేడుకలకు సిద్దమవుతోంది ఇందులో భాగంగా పలు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టింది ఈ మేరకు నగరంలోని ఓ హోటల్లో మెగా రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా యూనియన్ అధ్యక్షులు కేశవరావు మాట్లాడారు ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఎన్టీఆర్ బ్లడ్ బ్యాంక్ సహకారంతో రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించినట్లు చెప్పారు రక్త నిల్వల కొరతతో అనేక మంది ప్రాణాలను కోల్పోవలసి రావడం దురదృష్టకరమన్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే రక్తదాన ఆవశ్యకతను గుర్తించి ఫోటోగ్రాఫర్ సహా అనేక మంది పాల్గొని రక్తదానం చేసినట్లు చెప్పారు ఈ వేడుకల్లో భాగంగా ఫోటోగ్రాఫర్స్ పిల్లలకు విద్యా ప్రోత్సాహక బహుమతులతో పాటు క్రీడా పోటీలు నిర్వహించనున్నట్లు వివరించారు మా విశాఖపట్నం ఫోటోగ్రాఫర్స్ అండ్ వీడియోగ్రాఫర్స్ అసోసియేషన్ తరఫున బ్లడ్ క్యాంపస్ నిర్వహించబడింది దీనికి చాలామంది మా ఫోటోగ్రాఫర్స్ వచ్చి చాలామంది ఫోటోగ్రాఫర్స్ వచ్చి ఉత్సాహంగా పాల్గొని దీంట్లో బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తున్నారు ఈ బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం వల్ల మాకు ఈ ఎన్టీఆర్ బ్లడ్ టెస్ట్ బ్లడ్ టెస్ట్ వారు మాకు ముందు ముందుకి చాలా సహాయ సహకారాలు ముందు నుంచి అందిస్తున్నారు సో వాళ్ళకి మేము కృతజ్ఞత తెలుపుతూ నెక్స్ట్ మేము రేపు వరల్డ్ ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవ సందర్భంగా ఐ ఐ క్యాంప్ కూడా పెడుతున్నాం దానికి మా ఫోటోగ్రాఫర్స్ పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ అవార్డ్స్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్ కూడా కండక్ట్ చేసిన స్పోర్ట్స్ అవి కూడా ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అవి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ముఖ్య అతిథుల చేతుల మీదుగా సో ఇలాగే ప్రతి సంవత్సరం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మేము ఇంకా చేయాలని మాకు సహాయ సహకారాలు ఇంకా మా వాళ్ళందరూ టూ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ వాహనదారులు ట్రాఫిక్ నియమ నిబంధనలపై విస్తృత అవగాహన పెంపొందించుకుని ఖచ్చితంగా పాటించాలని ఇంటెక్ నాయకులు మంత్రి రాజశేఖర్ అన్నారు హెల్మెట్ సీట్ బెల్టుల ధారణ పట్ల అవగాహన కల్పిస్తూ కూర్మన్నపాలెం ప్రధాన కూడలి వద్ద ఉక్కు ఉద్యోగుల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు ఉక్కు సేఫ్టీ విభాగం ఆదేశాల మేరకు విధులకు వెళ్లే ఉద్యోగులు హెల్మెట్ల వాడకంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు చెప్పారు 
ట్రాఫిక్ రూల్స్ పై విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తూ ఇప్పటికే ఉక్కు సంస్థ పలు అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసిందన్న ఆయన ఇంకా ప్రజల్లో చైతన్యం రావాల్సి ఉందన్నారు చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం కారణంగా అనేక ప్రమాదాలను కొని తెచ్చుకోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడుతుందన్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే వాహనదారులు విధిగా హెల్మెట్లు సీట్ బెల్టులు ధరించి తమ ప్రయాణాలను సాఫీగా సాగించాలన్నారు మరి ఒక చట్టబద్ధంగా ఏర్పాటైనటువంటి శానిటరీ కమిటీ అయిన సేఫ్టీ కమిటీ వారు స్టీల్ ప్లాంట్ మరి సేఫ్టీ మీద వివిధ రకాలుగా ప్రచారం చేసి ప్రతి ఒక్కరిలో సేఫ్టీ మీద ఒక అవగాహన అన్నది తీసుకురావడం ప్రతి ఒక్కరు హెల్మెట్ ధరించే విధంగా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు అంతేకాకుండా కాంట్రాక్ట్ నెంబర్ కానీ ఎంప్లాయీస్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సేఫ్టీ తాలూకు పనిముట్లన్నీ కూడా ఏ విధంగా వాడాలని చెప్పేటువంటిది ఒక అవగాహన తీసుకొచ్చి ఎవరైతే సరిగ్గా వాడటం లేదో ఆయా యాజమాన్యాల మీద మన కాంట్రాక్టర్ మీద కూడా తగ్గ విధంగా ఫైన్లు వేసే విధంగా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు కేవలం ఎంప్లాయీసే కాకుండా ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం పారిశ్రామిక ప్రాంతం ప్రధానంగా స్టీల్ ప్లాంట్ మెయిన్ అప్రోచ్ పూర్వనపాలన జంక్షన్ దగ్గర కూడా మరి ఒక వేలాది మంది వాహనాల్లో ప్రయాణిస్తుంటారు కార్ల మీద కానీ స్కూటర్ల మీద కానీ మోటార్ సైకిల్ మీద కానీ వీళ్ళందరూ కూడా హెల్మెట్లు వాడాలని అంతేకాదు కార్ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ లేదా ఇతరత్ర వాహనాలు డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ లేదా మామూలు టూ వీలర్స్ కానీ నడిపేటప్పుడు ఎవరు కూడా సెల్ ఫోన్ వాడద్దని చెప్పే విధంగా ప్రచారం చేయడం అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ ప్రాణ రక్షణ కోసం తమ ప్రాణం కోసం కాపాడుకోవడం కోసం వారి ఇంటి దగ్గర అందరూ ఎదురు చూస్తుంటారు వారందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఈ నగరంలోని కురుపాం మార్కెట్ ప్రాంతంలో కొలువైన శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయంలో శ్రావణ మాసోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా ఆఖరి శ్రావణ శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయంలో పలు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఎంతో పవిత్ర మాసమైన శ్రావణ మాసంలో మహిళలు వరలక్ష్మి వ్రత మహోత్సవాలు నియమ నిష్టలతో జరిపించడం ఆనవాయితీగా వస్తోందని ఈ మేరకు భక్తులు జ్యోతి అన్నారు మహిళలు తమ సౌభాగ్యాల సిద్ది కోసం లోక కళ్యాణార్థం వరలక్ష్మి వ్రత మహోత్సవాలు నిర్వహించడం ప్రాచీన కాలం నుంచి కొనసాగుతున్న ఆనవాయితీగా పేర్కొన్నారు ఆఖరి శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన కుంకుమ పూజల్లో అధిక సంఖ్యలో మహిళా భక్తులు పాల్గొని వైభవంగా పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించినట్లుగా వివరించారు వరలక్ష్మి దేవి వ్రతాలు చేసుకుంటారు అండి నాలుగు వారం ఆ తల్లి ఆయన ఆరోగ్యాలు సంతోషాలతో పసుపు కుంకాలతో చల్లగా తీస్తారని చెప్పేసి ఆడవాళ్ళంతా కూడా చాలా నియమనిష్ఠలతో పాటిస్తారు ఆ వరలక్ష్మి దేవి అందరికీ చల్లగా చూడాలి నగరంలోని శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద ఆసుపత్రికి ప్రభుత్వ గుర్తింపు లభించడం ఆనందదాయకమని ఆసుపత్రి వైద్యులు లక్ష్మీప్రసాద్ అన్నారు ఈ మేరకు సంస్థ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో ఆయన మాట్లాడారు ఆసుపత్రి ప్రారంభమైన అనతి కాలంలోనే ప్రభుత్వ గుర్తింపు సంపాదించడం ఆయుర్వేద వైద్యం కార్పొరేట్ వైద్యానికి ధీటుగా చేరువవుతోందనడానికి ఉదాహరణగా పేర్కొన్నారు అటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పెన్షనర్లు సహా పలువురికి రియంబర్స్మెంట్ సదుపాయం కలుగుతోందని తెలియజేశారు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కు అవకాశం లేకుండా దీర్ఘకాలిక రోగాలకు చక్కని ప్రత్యామ్నాయమైన హోమియో వైద్యాన్ని స్వీకరించి ఆసుపత్రి కల్పిస్తున్న సదుపాయాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా లక్ష్మీ ప్రసాద్ అన్నారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి పెన్షనర్స్కి ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ అదేవిధంగా కార్పొరేట్ ప్రతినిధులు వీళ్ళకి రియంబర్స్మెంట్ ఫెసిలిటీ అనేది అందుబాటులోకి రావడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఆయుర్వేదం వైద్య వైద్యం అనేది ఈ రోజున కార్పొరేట్ స్థాయికి వెళ్తుంది అనే దానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ మాకు సంబంధించినట్టు వరకు ఈ రోజున ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కి సంబంధించి క్యాష్లెస్ ఫెసిలిటీ కానివ్వండి అదేవిధంగా ఈ రకమైనటువంటి రియంబర్స్మెంట్ ఫెసిలిటీ వల్ల ముఖ్యంగా లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే మనం దైనందిన జీవితంలో అనిపించేటువంటి సమస్యలు అయితే ఉంటాయో బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ ఫైల్స్ ఫిషర్ ఫిష్లా ఇలాంటి సమస్యలకు మన మా యొక్క ఆయుర్వేదం వైద్యం ద్వారా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయండి అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు సర్జరీ లేకుండా మంచి ఫలితాలు ఎవిడెన్స్ బేస్తో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ క్రమంలో మాకు సహకరిస్తున్నటువంటి మా డిపార్ట్మెంట్ పెద్దలు సిసిఐ మెంబర్స్ అయినటువంటి ఇప్పుడు మా మా కోరికను మన్నించి ఇక్కడికి వచ్చి మా యొక్క ఈ ఈ యొక్క ఆనందాన్ని వారు మాతో పాటు 
వినాయక చవితి ఉత్సవాల నిర్వహణకు నగరంలోని అరవై ఎనిమిదో వార్డు గోపాలపట్నంలోని యంగ్ ఫ్రెండ్స్ అసోసియేషన్ సిద్దమవుతోంది ఈ నేపథ్యంలో ఉత్సవాల నిర్వహణకు తొలి అడుగు వేస్తూ పందిరి రాట ఉత్సవాన్ని లాంఛనంగా నిర్వహించింది ఈ సందర్భంగా వైఎఫ్ఏ సభ్యులు రాజు మాట్లాడారు గత ముప్పై రెండు సంవత్సరాలుగా నిర్విరామంగా గణపతి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు ప్రస్తుతం నగరం శరవేగంగా అభివృద్ది చెందుతున్న నేపథ్యంలో స్థలాభావ పరిస్థితుల కారణంగా ఈ ఏడాది ఉత్సవాలను సుకన్యా థియేటర్ పార్కింగ్ స్థలంలో నిర్వహించేందుకు నిశ్చయించినట్లు చెప్పారు స్థానిక ఎమ్మెల్యే గణబాబు సహకారంతో ఈ ఏడాది ఉత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించేందుకు చర్యలు చేపట్టామన్న ఆయన ఈ వేడుకల్లో అందరూ పాల్గొని వేడుకలు విజయవంతం చేయాలంటూ కోరారు వైఎఫ్ఏ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ పరిశుద్ధి వినాయక పంచమరాత్రి మహోత్సవాలు జరిపించుకుంటూ మా క్లబ్బు నిర్ణయించడం జరిగింది ప్రతి ఏటా గోపాలపట్నంలో వినాయక చవితి ఉత్సవాలు జరిపించేవాళ్ళం అలాగే శ్రీను లక్ష్మి కళామందిర్లో మొదటిసారిగా మేము స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత తర్వాతగా ప్రధాన రహదారిలో పెట్టేవాళ్ళం ఇప్పుడు రోడ్లు భవనాలు జనాభా పాపులేషన్ ఎక్కువ అవడంతో ప్లేసులు లేక సుకన్యా థియేటర్ ఆవరణలో గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి జరిపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే వరసిద్ధి వినాయక ఉత్సవాలు అంటే యువత మహిళలకు చాలా ఆనందం దాంట్లో పాల్గొని జీవీఎంసీ నలభై తొమ్మిదో వార్డు పరిధిలోని ఎంఐజీ క్వార్టర్స్ లో నిరుపయోగమైన కళ్యాణ మండప స్థానంలో ఇండోర్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ నిర్మించేందుకు యంత్రాంగం సిద్దమవుతోంది ఈ నేపథ్యంలో సంబంధిత స్థలాన్ని జిల్లా క్రీడాభివృద్ది అధికారిణి జాన్ గెల్లాయిట్ బృందం ఇటీవలే పరిశీలించారు ఈ మేరకు స్థానిక టీడీపీ నాయకులు పొట్టి మూర్తి మాట్లాడారు ఎన్నో ఏళ్లుగా నిరుపయోగంగా ఉన్న ఈ ప్రాంతానికి మహర్దశ కలగడం ఆనందదాయకమన్నారు క్రీడాకారులకు నిలయమైన పారిశ్రామిక వాడలో తగిన సదుపాయాలు లేకపోవడంతో ఎన్నో ఏళ్లుగా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారన్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే స్థానిక ఎమ్మెల్యే గణబాబు దృష్టికి సమస్యను తీసుకువెళ్లగా ఎమ్మెల్యే చొరవతో ఇండోర్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ ఏర్పాటుకు రంగం సిద్దం కావడం జరిగిందని వివరించారు అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ రూపుదిద్దుకోవడం క్రీడాకారులకు చక్కని అవకాశంగా పేర్కొన్నారు మరి మా ప్రాంతంలో గత ముప్పై నలభై ఏళ్ళుగా మరి ఎంఐజీ ఓడా కాలనీ అనే ప్రముఖ ప్రాంతంలో ఒక బూత్ బంగ్ల మీరు చూస్తున్నారు ఆల్రెడీ ట్రస్ట్ చూసుంటారు ఈ బూత్ బంగ్ల పాడుబడిపోయి ఎప్పుడూ కూడా ఇక్కడ అనాథ కార్యక్రమాలు ఏదో కూరలు అప్పుడు గేమ్స్ ఆడుకోవడం రాత్రులు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నంత రాని వాళ్ళందరూ కూడా చాలా కంప్లైంట్ అవ్వడం జరిగింది మరి ప్రభుత్వాలు మారిన కార్పొరేటర్లు మారిన కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు జరిగినా ఇది మాత్రం మోక్ష కల్ల ఇవేళ మహర్దశ ఈ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క బూత్ బంగ్ల ఏదైతే ఓడకోన కళ్యాణ మండపం ఉందో అప్పుడు సిమెంట్ కూడా ఉన్నది ఆ రోజు ఓడకోన కట్టినప్పుడు దాన్ని ఈవేళ ఈ ఓడకోలలో సిమెంట్ కూడా ఈ మోక్షం కలిగిందంటే అది నిజంగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మరి గన్నబాబు గారు కృషి అని చెప్పదు తప్పదు మరి గన్నబాబు కృషితో ఈవేళ జీవీఎంసీ కాకుండా జీవీఎంసీ ఒకసారి రెండు కోట్లు నిధులు పెన్ పెట్టే లిస్టులు కానీ అంత అమౌంట్ ఎవరైనా ఆపిస్తారు ఈవేళ మరి స్పోర్ట్స్ మెన్ అయిన మా గన్నబాబు గారు ఎంతో తెలివైన చొరవతో మరి శాప దగ్గరికి వెళ్ళి స్పోర్ట్స్ అథారిటీ వారి ద్వారా మరి రెండు కోట్లు మంజూరు చేయించడం ఎంతో గర్వకారణం బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలియజేశారు ఈ మేరకు కోస్తాంధ్రలో పలు చోట్ల ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలకు అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు ఈ ప్రభావంతో నగరంలో పలు చోట్ల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి దీంతో ఉష్ణోగ్రతల్లో తగ్గుదల నమోదైంది ఇక నగరంలో నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలు చూస్తే వాల్టర్లో గరిష్టంగా ముప్పై ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఎయిర్పోర్ట్లు ముప్పై రెండు పాయింట్ రెండుగా నమోదైంది మరోవైపు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు చూస్తే వాల్టేర్లో ఇరవై ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది ఎయిర్పోర్ట్లో ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి యోక్లాం వివాదంలో చైనాకు తగిలిన మరో షాక్ అమెరికా మద్దతు కూడగట్టిన భారత్ కు అండగా నిలిచిన జపాన్ మరోసారి చంద్రబాబుపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన ఆర్కే రోజా నంద్యాలలో చంద్రబాబు కుట్రలు హత్య రాజకీయాలు మొదలు కానున్నాయంటూ విమర్శ
नगर व्याप्त वैभव श्रावण मसोत्सवा सिंहाचल क्षेत्र में कन्ल पड़ग जन वरलक्ष्मी व्रत पूजा कार्यक्रम मंत्री आदिनारायण रेड व्याख्य राष्ट्र व्याप्त वेवे निरसन होर मंत्रि पदों ने भद्रा चेयरने दलित प्रजा संघ गाजुआ कई पट्ट पंपणी में षरत एज स्टालि प्रजल मभ्यपे कटिपे याय से Available to update. Stay tuned.